No iré. No quiero ir a un hospital que no conozco y eso es todo. ¿Es todo? Registraré su salida, señor Sank. Gracias. ¿Y por qué decidieron regresar de repente? ¿Por qué se van? Extrañamos la ciudad. Ya no queríamos quedarnos aquí. Sentimos lo mismo. Nadim, ya está listo el avión. Vamos. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Mi corazón está muy acelerado. Oh. Así es, abuela. El mío también. Se acelera hasta 300 kilómetros por hora. Ay. ¿Qué día? Y que lo digas. Es Iván. ¿Cómo están? ¿Qué hacen? Bien, ¿qué hay de ti? Bien, bien. Oye, ¿a qué hora regresó Damla a casa? ¿La señorita Damla? ¿Quién más? Sabes que no tengo hermanas con ese nombre. Damla aún no ha llegado. ¿Qué quieres decir? Pero si se fue desde ayer, ¿cómo que no ha vuelto? Subió a una motocicleta y se fue, subimos. Es cierto, se fue con el señor Merich. ¿Y ese quién es? ¿Quién es ese tal señor? ¿Tú sabes bien quién es ese? Antes solía venir mucho. Es hijo de un amigo del señor Aga. Es el hijo del dueño de algunos buques. Ya veo. Qué sorpresa. Su padre es empresario. Las familias son amigas. Vivían en Estados Unidos porque su padre está enfermo y lo están tratando allá. Qué descaro. ¿Cómo se atreve a andar en motocicleta cuando su padre está enfermo y en otro país? ¡Qué vergüenza! Eso no se hace. ¿O me equivoco? ¿Y tú por qué buscabas a la señorita Damla? Yo no la estaba buscando. Solo quería preguntarle algo, pero ya es tarde. Ya llegó. Sí, ya volvió. Le preguntaré. Nos vemos. Bien. ¿Qué pasó? ¿Merichi no te trajo de vuelta? No conduce si no ha dormido. Es precavido. Estuvimos despiertos. Estuvieron despiertos. Me lo dijo como si nada. ¿Hola? Ya llegué a casa, no te preocupes. Cariño, espero que no te hayas enojado conmigo porque te dejé para irme con Hande. ¿Qué habría hecho yo en el cine con tu prometida y contigo? Solo habría hecho mal tercio y los hubiera incomodado. Y no tuve oportunidad de agradecértelo antes de irme. Pero me ayudó mucho que vinieras anoche por mí en tu motocicleta. Digamos que hay un tonto al que quiero molestar. Haga, querido. Sajar y yo queremos ir a tomar café. ¿Podrías dejarnos en el café que está cerca de la mansión? Sí. Está bien. Me parece bien. Nosotras caminaremos a casa. Será un buen ejercicio. Uh -huh. Muy bien. Nos vemos después. Uh -huh. Uh -huh. 
Dígame, doctora. Hola, señora Aga. Nedim no asistió a su terapia esta semana. Lo llamé, pero no regresó la llamada. No se moleste ni se preocupe, doctora. Está de luna de miel. ¿Podemos reunirnos hoy si está disponible? Hay algo importante de lo que tenemos que hablar. Mírenos ahora, Seger. La primera vez que nos sentamos a tomar un café juntas hubo toda una tormenta entre nosotras. Lo no recuerdo. Se sentó frente a mí y me dijo que su hijo solo estaba encadenando a mi hija. Así es. Pero me equivoqué. Las intenciones de mi hijo eran serias. ¿Quién lo habría creído entonces? Que nuestros hijos terminarían casados y unidos por la ley. El destino. Sé que tú y yo tuvimos un mal comienzo. Y que sigues resentida conmigo. No es fácil confiar en usted, señora Cenis. Yo estoy tratando de entenderla. Estoy tratando de entender la razón por la que escondió esas grabaciones, pero no entiendo el hecho de que enviara a esos cuatro de luna de miel haciéndome su cómplice, sin importarle lo que yo pienso. Ya veo que no te convenceré de que tengo buenas intenciones sin importar lo que haga. Honestamente, sí, debo admitirlo. Ni siquiera quería ver la cara de Seren, ni dejarla sola en mi casa o cerca de mi hijo, pero con el bebé todo ha cambiado. Y no puedes culparme por eso, ¿verdad? Si no fuera por el bebé, lo que yo haría... Puedes decirlo, sí. Quiero que tú seas honesta también, solo sincérate. Si no fuera porque ese bebé existe, ¿qué es lo que tú harías? Solo Dios sabe las oraciones que hago por mi nieto. No me atrevo a imaginar que él no existiese. Pero si esa no fuera la voluntad de Dios, si él no fuera a venir a este mundo, no me quedaría aquí ni un minuto más. Lo que haría es no permitir que mi hija se quedara en esa mansión que nubla su mente y su alma. No la dejaría quedarse ni un minuto más. Me la llevaría lejos para que olvidara a su familia. Si no fuera por el bebé... Te llevarías a Seren, dejarías todo atrás y volverías a tu pueblo. ¿Verdad? Sin dudarlo ni un segundo. No esperaría ni un minuto más. Esa es la respuesta que esperaba. Estuvo despierta. Estuvo despierta toda la noche con ese tal Merich. Y tú sigues sin hacer nada. ¿Qué pasa? ¿No eres un hombre? Oh, mírate, ya te estás cuestionando tu hombría. Se lo demostrarás ahora. Le mostrarás quién eres. Se lo demostrarás. Mira cómo camina. Caminando tan serio como si fuera tan rudo. Pero ahora serás un hombre. Te pararás delante de mí. Por fin me hablarás sin rodeos. Te demostraré quién soy Aunque ya sabes quién soy y no lo aceptas Me tratas como un perro Y me provocas Pero te lo demostraré ahora Sal de ahí, no te escondas Ven y te mostraré de una vez por todas quién soy Hola, Nurten. Hoy está muy tensa, señorita Dambla. Así es, cariño. Y la razón es una tontería. Es una tontería lo que me hace estar tensa. 